Israelin sukukunnista. Niitä on 12. Ja moni osaa ulkoa ne. Niin minäkin. Ne on Ruben, Siimo, Levi, Juuda, Dan, Naftal, Kaad, Asher, Isaskar, Sepulun, Joosef ja Penja. Ja sitten hän, siinä oli tämä 13. Tämä tyttökin, Tina. Mutta näistä 12 sukukunnasta, kun puhutaan, niin yleensä näissä listoissa, mistä puhutaan sukukunnista, niin ei se olekaan tämä lista. Minkä takia siellä on Efraim ja Manasse? Kuitenkin lukumäärä täsmää 12. Ja tämä on tavallaan aasinsiltana siihen asiaan armoistuimeen, minkä kautta on pääsy isän tykö tässä myöhemmin. Mutta nämä 12 sukukuntaa, niin sieltä tarvii kaksi heimoa puuttua, koska siellä on Efraim ja Manasse. Ensinnäkin, mitä nämä Efraim ja Manasse ovat. Efraim on Joosefin lapsista nuorin ja Manasse on vanhin. Ja Jaakob, mikä oli Israel, tuli sinne Egyptiin ja hän siunasi nämä pojat, Joosefin pojat, Efraimin ja Manassen ja sitten laittoi kätensä sillä niin kuin Ristiin, että laitto oikean käden toisen, toisen päälle ja vasemman toisen päälle ja laittoi niin ristiin, niin isänsä Joosef sanoi, että ei näin, että vanhemmalle tarvii se oikein käden siunaus tai tämä siunaus tulla niin esikois siunaus. Jaakob sanoi, että ei, minä tiedän. Nuorempi on hallitseva vanhempaa ja nyt tämä Efraim on sitten se nuorempi, mikä on tällä niin kuin hallitseva. Ja nyt näitä sukukuntia, kun puhutaan, siinä on se Efraim ja Manasse, ne on näitä Joosefin lapsia. Ja niille on annettu ne sukukunnat, niin kaksi on sitten veljistä puuttuva siitä listasta. Ja ketä ne ovat? Joosefia ei mainita maanomistuksissa eikä näissä listoissa, mitä on, koska hän on antanut ne pojille. Ja ne luetaan niin kuin näiden heimojen lukuun. No, sitten toinen, mikä puuttuu, niin se Leevi. Minkä takia Leevi puuttuu? Leivillä oli pappeus. Ja nyt, kun sieltä puuttuu kerran kaksi, siitä peljesten listasta, niin, niin ne on täytetty näillä Efraimilla ja Manassella. Ja ne, mitkä puuttuu siitä listasta, on Joosef ja Leevi. Ja vielä tarkemmin tästä Leevistä, koska Leevillä oli pappeus, heidän omaisuutensa oli itse Jumalan omaisuus. He tekivät tätä pappeuden virkaa ja Leeviläiset keräsivät sen kymmenyksenkin. Ja tässä oli se, että tämä asia oli näin. Ja nyt kun ne lähtivät pakoamaan Tätä maata. Mooseshan oli silloin siinä ja sanoi, että jokaisesta sukukunnasta. Ja sitten tällä kokoonpanolla mentiin, mikä oli tämä uusi kokoonpano, siinä 12 sukukuntaa. Ja ne kävivät katsomassa siellä ja toivat korennoilla kaikkia niitä viinirypäleitä ja hedelmiä ja, ja Kymmenen heimoa sanoi, että, että ei, ei ole mahdollista mennä sinne, mutta kahdella oli 
eri henki. He oli niin kuin täytetty sillä Jumalan uskolla. Ja nämä oli Joosua ja Kaale. Joosuasta sanotaan, että hän oli Hosea Nuunin poika. Se puhutaan vielä siinä, kunnes Mooses muutti hänen nimensä tämän Hosean nimen Joosuaksi. Sanoi, että sinun nimesi on Joosua. Ja se oli Efraimin sukukunnasta tämä Joosua. Ja sitten Juudan sukukunnasta oli Kaalempi. Ja nämä kaksi oli sitten niin kuin hyvin vahvasti nousseet niihin taivaallisiin asioihin sillä että että heillä oli se tieto siitä, että Jumala on heidän kanssaansa. Kun taas näillä kymmenellä muulla heimolla oli pahat ajatukset siitä, ja ne oli jo kovasti menossa Egyptiin takas orjuuteen. Ja silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäväksi. No silloin kun Koko seurakunta, siis seurakuntanahan puhuttiin koko Israelin kansaa, joka vaelsi siellä erämaassa. Niin, niin silloin Mooses ja Aaron menevät kasvoilleensa ja Herran kirkkaus ilmestyi ilmestysmajassa. Tämä oli ratkaiseva asia ja sen jälkeen... Kun Herran kirkkaus ilmestyi, Mooses rukoilee kansan puolesta, että, että noin niin antaisi heille heidän tämän syntinsä ja kapinan anteeksi. Ja niin kuin se tuleekin anteeksi annetuksi. Ja siinä oli sitten, kun tämä oli 40 päivää, oli se vierailu ja kävi katsomassa sitä aluetta siellä tutkimassa, että kummonen luvattu maa, niin, niin tämä 40 päivää muutettiin 40 vuodeksi. Ja sitten alle 20-vuotiaat, niin niistä sitten kasvoi 40 vuoden aikana semmoinen suuri kansa, mutta niistä ei enää päässyt siihen luvattuun maahan ketkä Napisivat, mutta jo, toi Joosua ja Kaalet pääsivät. Ja tämä ilmestysmaja, eli se armoistuin. Toi hebrealaiskirja sanoo, että siis meillä Rakkaat veljet, on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi, esiripun kautta, se on hänen lihansa kautta. Ja meillä on yksi suuri paimen, Jumalan huoneen haltija. Eli Jumalan huoneen haltija. Näin. Kiitos kun kuuntelit tämän videon.